अच्छा इसके बाद है हमारे पास डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन कैसे डी नेचर होती हैं डी नेचुरेशन इज अ प्रोसेस दैट डिस्टर्ब सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ठीक है डी नेचुरेशन से हमारे पास जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होता लेकिन आपका सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है क्योंकि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही अफेक्ट होगा तो दैट मीन्स कि वो फर्दर प्रोटीन ही नहीं रहेगी ना प्रोटीन प्रोटीन फॉर्म में ही नहीं रहेगी लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है दैट मीन्स प्रोटीन जो है ना प्रोटीन तो रहेगी प्रोटीन कहलाने के लायक तो होगी लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो डी नेचर हो जाता है सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग डी नेचुरेशन फ्राइंग एंड एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी नेचुरेशन बाई हीट हीट डिस्टर्ब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड लंडन फोर्सेज एंड अदर पोलर इंटरेक्शन अच्छा एग को अगर हम फ्राई करते हैं तो एग का जो एग वाइट पोर्शन होता है ना वो हमारे पास प्रोटीनिशियस पोर्शन होता है एग वाइट में हमारे पास एल्बुमिन प्रोटीन होती है एल्बुमिन प्रोटीन को जब आप हीटअप करते हो तो हीटअप करने से क्या होता है कि उसका जो है ना उसकी विस्कॉसिटी इंक्रीज हो जाता है वो ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो जाता है उसके अंदर डी नेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं इसके अलावा ये तो अभी हमने हीट के बारे में पढ़ा ना हीट से डी नेचर हो रहा है हीट के अलावा भी हमारे पास कुछ एजेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे प्रोटीन डी नेचर हो जाती हैं पहला है हमारे पास चेंजेस इन पीएच पीएच चेंज जो होता है ऐसा स्टमुलस है जिसकी बेसिस पे हमारा जो स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का उसमें जो ना डी स्टार्ट हो जाती है विच ऑल्टर द एबिलिटी ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक साइड चेंज टू फॉर्म सॉल्ट ब्रिजेस ऐसे माइनर एसिड जिनमें एसिडिक और बेसिक साइड चेंज होती है ना वो सॉल्ट ब्रिज बनाना स्टार्ट कर देते हैं अगर उसके अंदर पी की चेंजेस आ गई हैं इसके अलावा कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच विल डिस्टर्ब दिस डाई सल्फाइड बॉन्ड ठीक है जो कि प्रोटीन के डाई सल्फाइड बॉन्ड को डिस्टर्ब करते हैं हैवी मेटल्स दैट डिस्टर्ब सॉल्ट ब्रिजेस एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड हैवी मेटल्स हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज और डाई सल्फाइड बॉन्ड को डिस्टर्ब करते हैं मैकेनिकल एजुटेशन विच डिस्टर्ब हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लंडन फोर्सेज मैकेनिकल एजुटेशन क्या होता है एजुटेशन का मतलब जो होता है वो होता है शेकिंग ठीक है एजिटेशन जहाँ भी आप लोग वर्ड पढ़ो उसका मतलब होता है शेकिंग अब मैकेनिकल एजिटेशन का मतलब ये है कि आप अपने सैंपल को किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लेस कर देते हो फॉर एग्जांपल आप होमोजनाइजर में प्लेस करते हो होमोजनाइजर में जब आप इसको शेक कराओगे मैकेनिकली ठीक है आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन करोगे और उसमें शेकिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो इतनी ज़्यादा शेकिंग हो जाती है कि उसमें उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उस, उसमें जो है ना उसके जो स्ट्रक्चर है ना वो डी डिस्टर्ब हो जाता है उसके जो बॉन्डिंग है ना सेकेंड टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में वो डिस्टर्ब हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन फोर्सेज जो होती है ना वो डिस्टर्ब uh, होती है मेनली अ प्रोटीन विल लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इफ इट लूज इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अच्छा प्रोटीन की अगर थ्री डायमेंशनल शेप जो है ना वो चेंज हो जाती है तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जो है ना चेंज हो जाती है अपनी एक्टिविटी को वो लूज कर देती है प्रोटीन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन डी नेचुरेशन हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं अच्छा अब आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल में जो है ना आपके पास सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि डी नेचरिंग एजेंट कौन सा है ठीक है किस स्टमलेस की बेस पे जो है ना हमारी प्रोटीन डिस्टर्ब हो रही है उसके बाद फोर्सेस लिखी हुई हैं कि उस स्टमलेस से कौन से फोर्सेस डिस्टर्ब हो रही हैं उसके बाद एग्जांपल है कि इस एग्जांपल के थ्रू जो है ना इस इस प्रोटीन में जो है ना ये ये जो है ना फोर्सेज डिस्टर्ब होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीटिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोटीन को हीट करने से अब आप डिग्री सेल्सियस जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होती है ना वो डिस्टर्ब होते हैं फॉर एग्जाम्पल कुकिंग फूड ठीक है प्रोटीन कंटेनिंग फूड जो होता है उसको हम कुक करते हैं तो उसमें जो है ना आपकी जो है ना डी नेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों जो है ना फोर्सेस जो है ना ये डिस्टर्ब होंगी इसके अलावा ये कि अगर हम एसिडिक एसिड्स और बेसिस यूज करें तो इनसे क्या होगा कि सॉल्ट ब्रिजेस और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे फॉर एग्जाम्पल लेक्टिक एसिड फ्रॉम बैक्टेरिया विच डी नेचुरल मिल्क प्रोटीन इन द प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट एंड चीज अच्छा हमारे पास जो आ, मिल्क होता है ना मिल्क के अंदर हमारे पास कुछ लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उन लेक्टिक एसिड की वजह से जो ना मिल्क कन्वर्ट हो जाता है योगर्ट में और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमारे जो मिल्क होता है मिल्क के अंदर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया लेक्टिक एसिड रिलीज करते हैं लेक्टिक एसिड जब वो रिलीज करेंगे तो मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा योगर्ट में और चीज़ में अगर कुछ ऐसे हमारे पास क
वो जो है ना वो उसका जो डाई सल्फाइड बॉन्ड है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इसके अलावा हमारे पास हैवी मेटल्स हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास लेड है सिल्वर है हमारे पास मरकरी है लेड सिल्वर और मरकरी ये जो मेटल आइंस है ना ये क्या करते हैं ये डाई सल्फाइड बॉन्ड और सॉल्ट को ब्रिज को ब्रेक करते हैं इनको डिस्टर्ब कर देते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं मरकरी और लेड पॉइजनिंग में इसके अलावा आगे ना हमारे पास एजुटेशन आ गया मैकेनिकल एजुटेशन है क्योंकि मैकेनिकली जब हम किसी सैंपल को एजुटेट करवाते हैं प्रोटीन के सैंपल को तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लैंडन फोर्सेस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं फॉर एग्जांपल विप्ड क्रीम एंड मैरिंग मेड फ्रॉम द एग वाइट अच्छा ये जो विप्ड क्रीम और मैरिनेंग है जो ना ये हम क्या करते हैं हम जब एग वाइट को मिक्स करते हैं किसी बीटर के थ्रू ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल बेकिंग में काफ़ी गर्ल्स को पता होगा कि बेकिंग में जब हम एग वाइट एग को विप करते हैं या फिर क्रीम को विप करते हैं तो जब उनको विप करते हैं तो आप किसी बीटर में उसको डालते हैं जब बीटर में उसको अच्छी तरह से आप शेक करते हैं एजिटेट करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं ना उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन फोर्सेज जो होती हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं ये नीचे आप देखें एल्बम प्रोटीन ठीक है ये हमारे पास एग है जिस इस एग के अंदर जो एग वाइट है ना वो एक्टिव है एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जब हम उसको हीट करते हैं ना हीटिंग के बाद जो है ना ये जो हमारा एग वाइट है ना उसकी जो प्रोटीन है वो डी हो जाती है वो इस शेप में हो जाती है तो इस तरह जो है ना हीट के थ्रू प्रोटीन डी होती है अच्छा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है डी की गर्ल्स यहाँ पे काफ़ी रिलेट कर सकती हैं अक्सर आप लोग जो है ना हेयर स्ट्रेटनिंग करती हैं या फिर हेयर्स को कर्ल करती हैं तो जब हेयर स्ट्रेटनिंग यहाँ पे कर्ल्स करती हैं तो जब आप हीट प्रोवाइड करती ना तो हमारे हेयर के अंदर जो कैरेटिन प्रोटीन है ना वो डी हो जाती है ठीक है आप आ, आप लोगों ने मे भी कभी सोचा होगा अगर हम हमारे हेयर स्ट्रेट हैं ठीक है स्ट्रेट हेयर्स को जब हम कर्ल करते हैं थ्रू थ्रू कर्लर तो कर्लर के थ्रू जब वो कर्ल फॉर्म में आ जाती हैं तो वो क्यों कर्ल फॉर्म में हमारे बाल हो जाते हैं क्योंकि हमारे हेयर में जो कैरेटिन प्रोटीन है ना वो डिस्प्लेस हो जाती है अपनी औरिजिनल शेप से जब उसके वो डी हो जाएगी औरिजिनल शेप जो उसकी स्ट्रेट शेप थी ना वो कर्ल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कर्लिंग स्ट्रेट हेयर और स्ट्रेटनिंग कर्ली हेयर रिक्वायर्स प्रोटीन डी नेचुरेशन ठीक है बोथ प्रोसेस रिक्वायर डिस्ट्रप्शन ऑफ द डाई सल्फाइड बॉन्ड फाउंड इन द हेयर प्रोटीन कैरेटिन ठीक है हमारे पास हेयर के अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होती है कैरेटिन प्रोटीन कैरेटिन प्रोटीन के अंदर डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है अब ये जो डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है ना इसकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है ये बॉन्ड जो है ना टूट जाता है जब आप अपने बालों को स्ट्रेट करती हैं या फिर कर्ल करते हैं The the disruption of the disulfide bond reshapes the hair and forces the reformation of disulfide bond in the new places. अब जब आप disruption हो जाती है ना disulfide सल्फाइड बॉन्ड की तो उसके बाद आप अपने हेयर को जिस भी डायरेक्शन में शेप करोगे ना वो उस फॉर्म में शेप हो जाएगा अगर करली हेयर हैं स्ट्रेट फॉर्म में करें तो वो न्यू शेप स्ट्रेट फॉर्म में अपना लेगा अगर स्ट्रेट हेयर हैं आप उनको कर्ल कर रहे हो तो वो जो कर्ल बन रहे हैं ना तो उसकी न्यू शेप बनती है अब क्या होता है कि जो पहले डाई सल्फाइड बॉन्ड हीटिंग की वजह से टूट गया था डिस्ट्रॉप्ट हो जाता है ना अब यही डाई सल्फाइड बॉन्ड दोबारा से बनेगा रिफॉर्म होगा और रिफॉर्मेशन के बाद वो अपनी न्यू प्लेस पे बॉन्डिंग बनाएगा अब वो जो न्यू प्लेस होगी ना वो वो या तो आपकी कर्ल्स के फॉर्म में ऑप्टेंड होगी या फिर अगर आपने स्ट्रेटनिंग की है तो वो स्ट्रेट हेयर की फॉर्म में रीशेपिंग करेगा एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोलेजन बहुत अबंडेंट फॉर्म में होती है ह्यूमन बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स होती है ना उसका वन थर्ड पोर्शन जो होते हैं ना वो कोलेजन होता है इट इज़ फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में ये प्रेजेंट होती है कार्टिलेज में ठीक है कार्टिलेज जैसे हमारे ईयर्स की बोन्स कार्टिलेज होती हैं हमारे नोज में कार्टिलेज होता है ठीक है कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है स्किन में प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में टेंडेंस में ए स्पेशल क्वार्टर स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म द फाइबर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेजन अच्छा जो कॉलेजन का स्ट्रक्चर होता है ना वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में आता है ठीक है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की अगर आपसे एग्जाम्पल्स मांगे जाए तो इसमें हेमोग्लोबिन भी है कोलेजन भी है इसमें क्या होता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका फॉर्म द फाइबर स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन ठीक है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर नीचे आपके पास गिवन है इसमें थ्री एल्फा हेलिकल पेप्टाइड चेंस होते हैं ठीक है ये जो तीन पेप्टाइड चेंस हैं ये आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं ईस्ट पोलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ ट्रिपल हेलिक इज अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स ठीक है इसमें जो हमारे पोलीपेप्टाइड चेन है ना हर एक चेन जो होते हैं ना वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनाती
ठीक है ये तीन चार जो अमाइनो एसिड्स है ना ये स्ट्रक्चर में अबेंडेंटली प्रेजेंट होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पोलीपेप्टाइड चेन इन कोलेजन आर फॉर्म थ्रू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी प्रोलिन हाइड्रोजन बॉन्ड इसके स्ट्रक्चर में बनता है किस तरह से बनता है इन कोलेजन आर फॉर्म थ्रू द हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सी प्रोलिन जो है ना ये वाला जो अमाइनो एसिड है ना इस अमाइनो एसिड का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना ये यहाँ पे ये वाला अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर गिवन है इसका ये जो ओ एच ग्रुप है ना ये ग्रुप जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है ठीक है अब हाइड्रोक्सी प्रोलिन कैसे ऑप्टेंड होता है प्रोलिन जो है ना वो हमारे पास अमाइनो एसिड है प्रोलिन इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्सी प्रोलिन विद द एड ऑफ वाइटामिन सी प्रोलिन अमाइनो एसिड जो है ना कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिक हाइड्रोक्सी प्रोलिन में जब उसको विटामिन सी मिलता है ठीक है विटामिन सी की प्रेजेंस में इसकी कन्वर्जन हो जाती है प्रोलिन की हाइड्रोक्सी प्रोलिन में हाइड्रोक्सी प्रोलिन में सिंपली वही प्रोलिन का स्ट्रक्चर होता है सिर्फ एक हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है ये स्ट्रक्चर में जो ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना ये सिर्फ एडिशनल हुई है बाकी सारा वही प्रोलिन का स्ट्रक्चर होता है लेकिन अगर बॉडी के अंदर वाइटामिन सी की कमी हो जाए तो वाइटामिन सी की कमी होगी तो प्रोलिन जो है ना वो हाइड्रोक्सी प्रोलिन में कन्वर्ट नहीं होगा जब हाइड्रोक्सी प्रोलिन में वो कन्वर्ट नहीं होगा तो जो इसका स्ट्रक्चर है इसके अंदर हाइड्रो बॉन्डिंग नहीं बनेगी प्रोलिन इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्सी प्रोलिन विद द हेड ऑफ विटामिन सी अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी व्हिच इज अ कोलेजन मेलफॉर्मेशन डिजीज स्कर्वी कैन बी रिवर्स विद द विटामिन सी डाइट अच्छा बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई है तो बॉडी में जो डिजीज होती है उसको हम स्कर्वी कहते हैं ठीक है आप लोगों ने नेम में भी सुना हुआ हो स्कर्वी का कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी को स्कर्वी कहा जाता है और विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास जो ये कोलेजन प्रोटीन है ना ये भी सही से फॉर्म नहीं करेगी ठीक है इसकी मेलफॉर्मेशन जब कॉलेजन साइज से फॉर्म नहीं होगी तो इसके जो फंक्शन है स्किन ब्लड वेसल्स एंड कार्टिलेज में वो भी प्रॉपरली अटेंड नहीं हो सकेंगे तो विटामिन सी की कमी के लिए विटामिन सी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं थ्रू डाइट भी दे सकते हैं विटामिन सी को या फिर उसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो इसकी कमी को जो है ना पूरा कर सके और ये जो प्रोलिन है वो कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोक्सी प्रोलिन में और हाइड्रोक्सी प्रोलिन जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके कॉलेजिन के स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन है हमारे पास हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड ब्लड में जो है ना ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इट इज कम्पोज ऑफ टू एल्फा यूनिट्स हैं इसके अंदर और टू बीटा यूनिट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड लेंडर फोर्स सॉल्ट ब्रिजेस हैं इसमें हमारे पास अच्छा इसमें हीमोग्लोबिन में हमारे पास एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं ठीक है इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को हीमोग्लोबिन में हीम कहा जाता है हीम जो होता है ना वो फर्दर आयरन आयन के साथ जो है ना बॉन्ड बनाता है ठीक है Each heme group binds with an iron ion which binds oxygen. ठीक है अब हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं कि हीमोग्लोबिन में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ना इसकी ये हीम हीम कहलाता है और इस ये जो हीम है वो फर्दर आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये आयरन जो है ना ऑक्सीजन को बाइंड करता है सो अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड अप टू फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं वेन ऑक्सीजन बाइंड टू आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन चेंजेस जब ऑक्सीजन आयरन के साथ बॉन्ड बनाएंगे हीमोग्लोबिन का जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगा विच अलाउज हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑन टू द ऑक्सीजन इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को होल्ड करेगा अंटिल इट इज डिलीवर टू टिश्यूज यहाँ तक कि वो टिश्यूज में ऑक्सीजन डिलीवर हो जाए This this shape is, uh, this change in shape is is change 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 in known as conformational तो इस तरह से ये जो चेंज आते हैं शेप में इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज आफ्टर द ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू द शेप ऑफ द हिमोग्लोबिन चेंजेस बैक टू इट्स प्री ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ठीक है ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड अनबाउंड है ठीक है इसको कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड या फिर प्री तो ये ऑक्सीजन जब इसमें बाइंड नहीं होगा तो इसका ये शेप होगा अगर ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होगा तो कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा और इसका शेप चेंज हो जाएगा जब ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगा टिश्यूज में तो दोबारा से इसकी शेप चेंज हो जाएगी और अपनी ये प्री ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ जाएगा इसके अलावा हमारे पास एंटीबॉडीज हैं ये बॉडी डिफेंस सिस्टम बॉडी के अंदर हमारे पास डिफेंस सिस्टम है हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं एंटीबॉडीज या फिर इनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज का फंक्शन ये होता है कि जब बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट आता है फॉरन एजेंट में कोई बैक्टीरिया हो सकता है कोई भी इसके अलावा कोई भी माइक्रोब हो सकता है तो होता क्या है कि ये एंटीबॉडीज उस बैक्टीरियल एजेंट को जो है ना इंटरेक्ट कर
ठीक है एंटीबॉडी कैप्चर करता है एंटीजन को ये वाला जो इसके पार्ट है ना ऊपर वाला इस जगह पे जो है ना एंटीजन कैप्चर होता है एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ फोर पोलिपेप्टाइड चेन हेल्ड टूगेदर बाय डायसल्फाइड बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंटीबॉडीज जो होती है ना आपस में डायसल्फाइड बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेसिस पे आपस में कंबाइन हुई हुई होती हैं इनका जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो इन दो फोर्सेस की बेसिस पे होता है इनकी वायर शेप इसका स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज का एंटीजन बाइंड एट द टॉप ऑफ द ईच आर्म ऑफ द वायर दोनों की जो आर्म्स है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है एंटीजन आके बाइंड करते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइड्स इनको कहा जाता है A top of each wire has a unique primary structure for a particular antigen and binds only one antigen, which is then destroyed by the immune system. अब हर तरह हमारे पास body में इससे एक तरह की antibodies नहीं होती, different तरह की antibodies होती हैं जो कि किसी specific antigen को ही bind करती हैं, सारे antigens को bind नहीं करती. ठीक है, ये हमारे पास structure है, इसके अंदर four polypeptide chains हैं. एक चेन ये हो गई ग्रीन वाली दूसरी चेन रेड कलर में है फिर थर्ड चेन ब्लू कलर में और फोर्थ चेन येलो कलर में तो इस तरह चार पोलिपेप्टाइड चेन है ये हमारे पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का हमारे पास जो इसके टॉप है ना एरिया यहाँ पे एंटीजन बाइंड करती हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है इसकी क्वार्टनरी प्रोटीन्स की वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन स्पेन द इंटेग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पेन द नॉन पोलर रीजन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पोलर सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता क्या है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो नॉन पोलर होती है नॉन पोलर क्यों होती है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं अब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना ये क्या करती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं ना ये उनकी मूवमेंट को अलाउ करती है इनसाइड द सेल An important integral membrane protein involved in electrolyte balance is the sodium potassium pump. Sodium potassium ATPase जो होते हैं ना ये क्या करती है movement of molecule को allow करती है. The sodium potassium pump protein is composed of four polypeptide chain held together by intermolecular forces. इसमें चार तरह के हमारे पास proteins polypeptide chains होती हैं alpha और beta दो alpha हैं और दो beta हैं. ये the side chains embedded in the non-polar region of the cell membrane are non-polar, allowing them to interact with the non-polar region. इसके जो side chains होंगी ना चारों polypeptide chains की वो हमारे पास non-polar region में होंगी. The central activity of the protein is lined with the polar amino acid, allowing polar molecule to pass. और जो central activity होगी वो polar होगी और सिर्फ polar molecule ही pass करेंगे outside of the cell से inside of the cell movement कराएंगे. ठीक है तो यह था हमारे पास अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स क्या हैं उनके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी हैं और कौन कौन से इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं